Merhabalar, mutlu akşamlar. Aktüel Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. TRT Spor ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Az önce tamamlanan maçta temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A grubu ilk maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen evinde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Sarı Kırmızılı temsilcimiz mücadeleye çok iyi başlamıştı. Pozisyonlarla, yüksek tempoyla, ön alan baskısıyla başlamıştı. Ancak sonrasında yenen gol moralleri bozdu. Oyun Kopenhag'a geçti. 2-0 oldu. ikinci yarıda fark 2'ye çıktı. Ama son bölümde 2 dakika içerisinde temsilcimiz taraftarının da desteğiyle geri dönmesini bildi. Ve puanla başladı Şampiyonlar Ligi gruplarına. Bugün 3 değerli isimle birlikteyiz. Alp Pehlivan, Evren Göz ve o gün Temizkanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Sen sevgili <gülüyor> Özkan. Hoş hocam. Senle ilk programımız. Evet. İnşallah e, TRT Spor ailesinde seni e, birçok yayınlarda birlikte program yapmayı nasip etsin diyorum. Hoş geldin hocam. tekrar. İnşallah. Hoş buldum. Sizinle giriş yapalım hocam. Tabii. İlk 20 dakika olağanüstü. Evet. Taraftar desteğiyle Galatasaray. Ön alan baskısı Kopenhag takımına. Nefes aldırmayan bir Galatasaray takımı. Direkten dönen top. Kaçan fırsatlar. Mertens'in o 20 dakikalık şovu. Ama sonrasında 35'te yediğimiz golle birlikte... Oyundan düşen ve rakibe oyunu veren bir Galatasaray. Ama nitekim rakibin de 10 kişiyle, 10 kişi kalmasıyla harika bir geri dönüş. Özellikle Tete'nin golü olağanüstüydü. Siz nasıl özetlersiniz mücadeleyi? Açıkçası e, takımın yeni transferlerinin geç gelmesi, hazır olmayışı ile birlikte ön eleme maçlarına başlayan Galatasaray'ı bana göre sırtında çok ağır bir yükle taşıyan Nusera bu gece... Nefes almak için iki kere mola verdi ve iki tane büyük hata bana göre Galatasaray'ın oyunda geri düşmesine sebebiyet verdi. Geri dönüş muhteşemdi çünkü bu arenaların takımı olduğunu göstermeniz için bu tip geri dönüşlere ihtiyacınız vardır. Galatasaray bunu yaptı. Okan Hoca gerçekten de 2-0'dan sonra çok önemli riskler aldı. Yani Torreira'ya stopere alması çok enteresan hamleler, çok enteresan müdahaleler yaptı ama neticede... Maçı geri getirdi. Bu bizim mutlu olacağımız anlar ama ilk 24 dakikaya baktığımızda özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun 3 tane, Icardi'nin 1 tane, hadi Mertens'i de sayalım e, en azından 6 pozisyon bunların hani 5 tanesi, 4 tanesi %100 diye yorumlayacağımız pozisyonlar. Bunların değerlendirilememesi açıkçası ve arkasından yenilen 2 tane basit gol e, biraz e, hepimizin enerjisini düşürdü ekranda. Ama Sasha Boy'un 86. dakikadaki muhteşem golü ardından takımın ve tribünlerin reaksiyonu ben bir uzatmalarda şöyle bir 5-6 dakika daha olsaydı hani evet çok risk aldık kalemizde 3. golü de görebilirdik belki ama öyle bir tempoda oynandı ki son 10 dakika e, işte bu arenaların takımı olmak için böyle oynamak gerekiyor dedik. Ben yine de Galatasaray'ı kutluyorum kötü bir başlangıç olduğuna inanmıyorum ama daha iyisini yapabilir miydi? İlk 25 dakikada maçı bitirebilirdi Galatasaray. Hani 3-0, 4-0'luk bir skor beni hiç de şaşırtmazdı. O oyunun karşılığı maalesef e, bu netice olmamalıydı. 2-0'la bitse bizim için kabus gibi bir başlangıç olacaktı. Büyük moral bozukluğuyla kırılarak Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir Galatasaray görecektik ama 2-0'dan dönmesini bildi. Okan Hoca'nın hamleleri hatta biz izlerken Torreira'yı medele dönüştürdü dedik. Çünkü savunmada çabuk oyuncuya ihtiyaç vardı. Risk alıyorsunuz. Arkada boşluklar var. Torreira'yı o şekilde değerlendirdi. Nelson oyundan çıkardıktan sonra sen nasıl yorumlayacaksın Evren? Öncelikle Mertens'in ilk yarıdaki performansına değinmeden geçmemek lazım. Ee, çok eleştirildi. Hem aldığı süre yaptıklarıyla geçen sene özellikle. Ama bu noktalarda, bu seviyelerde Mertens yıllardır oynayan oyuncu. Dolayısıyla burada nasıl oynaması gerektiğini bilen Uzun stoperlerin arasında kafa vururken de gördük bugün Mertens'i <gülüyor> enteresan bir şekilde. Oraları hep kovalayan çok kilit oyuncu rolündeydi. İlk yarı bence Mertens e, sahanın en iyilerinden biriydi. Kesinlikle. E, Kerem'e çok güzel alanlar açtı. Kerem'le Mertens'in <gülüyor> o telepatik uyumu pozisyonlara getirdi. An Anelinho ilk yarı inanılmaz oynadı. İkinci yarı bazen aksadı ama Sasha Boy girdiği bütün ikili mücadelelerde iyiydi. İlk yarı Galatasaray gerçekten gole kadar e, çok İyi bir performans ortaya koymuştu özellikle. ilk yarı için söylüyorum. Ancak e, atamadığınız zaman bir stresle oluşuyor. 
O 1-0'ı bulsaydı Galatasaray bugün güle oynaya bir galibiyetten bahsedebilirdik. Ama ikinci yarı elinizde özellikle böyle silahlar varsa geniş kadronun ne kadar önemli olduğunu aslında bugün gördük. Şampiyonlar Ligi seviyesinde tüm transferlerin ne önem arz ettiğini bugün bir kez daha gördük. Tam olarak ilk 11 için hazır olmayan Zaha girdi. Tete'ye o asisti yaptı. Tete Ziyeş'e formasını kaybetti ama o kapatma vuruşunu muhteşem bir şekilde yaptı. Saşa Boy'un asistini de Tete yaptı. Dolayısıyla Okan Hoca'nın aldığı riskler karşılık buldu. Ama top çizgiyi geçmeseydi o zaman e, Muslera'nın hatalarından daha çok bahsederdik. Okan Hoca acaba Ziyeş'i erken mi ilk 11 başlattı diyebilirdik. Biraz skorla ilintili olduğunu düşünüyorum ama 2-0 iken hocama söylediğim bir şey var. Hocam biraz da onu belki söyleyecek. Aa, çok özür dilerim onu unutmayın. Özellikle yayında söyleyeceğim. Hiç umudumu dedim. kaybetmedim Hiç maçada. Hiç umudumu kaybetmedim dedi hocam dedi. Bir gol arkasından mutlaka ben dedim 4 dakika var 86. Yani tabii ki gönül arzu ediyor ama e, dedim yayında söyleyeceğim ve seni kutlayacam. <gülüyor> Estağfurullah. 2-2 olur dedi. Hatta uzatmalarda 6 dakika, olsaydı... dakika bize az geldi biraz bu süre. Evet. Ee, biraz Üç daha de olurdu sanki hocam. Fazla Üç de olurdu hocam. Fazla süre gibi. ikinci maça var. diyelim. Yani Galatasaray bu oyunu oynarsa bence Kopen'e orada yener. Kopenhag yenilmeyecek bir takım değil. Bunu gösterdi. Kendi kendisine Galatasaray e, ayakları dolandı ve Mustera'nın belki birkaç ayda yapacağı hatayı bir maça sıkıştırmasıyla maalesef e, goller geldi. Normal şartlar altında Galatasaray'ın Kopenhag zaten bugün yenilmemesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Kötünün iyisi bir puan artık e, son maç final maçı gibi olur gibi düşünüyorum bu grubun seyri için. Bayern Münihli Manchester United'lı grupta Doğrudan gözümüze kestirdiğimiz bir rakipti Kopenhag ve maç öncesi de olağanüstü bir atmosfer vardı zaten evet. stadyumda. Trafik de vardı. Kesinlikle hocam. 3 <gülüyor> puandan başka bir şey düşünmüyorduk açıkçası. Evet. Güçlü girebilme adına bu zorlu maç trafiğinde Galatasaray'ın elini rahatlatacak bir galibiyet olacaktı. Ama 2-0 sonrası da Evren'in de söylediği gibi kötünün iyisi oldu. Evet. Ya aslında gole kadar Galatasaray başlaması gerektiği gibi başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Gole kadar. Özellikle girdiği pozisyonları değerlendirmiş olsaydı biraz önce Evren'in de söylediği gibi gül oynaya bir galibiyet alırdı. Gerçekten alırdı. Yani şanssız. Bazen de işte futbol şansınız yanınızda olacak. O futbol şansı yanınızda olmadığı zaman işte e, Kerem gibi, Icardi gibi vuruşları iyi olan oyuncuların hani bir anda e, golü yapamaması ne yapıyor? Takımı biraz demoralize. Özellikle golden sonra onu farklı bahsedeceğiz ama gole kadar Galatasaray'ı her alanda baskı yapan, rakibine nefes aldırmayan, oyunu sürekli çabuk oynamaya çalışan bir Galatasaray vardı. Ama e, girdiği pozisyonu değerlendiremediğiniz zaman bunların çok fazla önemi kalmıyor. Yani biraz önce söylediler, iki hocam da söyledi. Yani burada skora bağlı konuşmamız gerekiyor. 2-0 bitmiş olsaydı bambaşka bir şey konuşacaktık. Tabii. İşte Musteran hatalarını konuşacaktık. İşte hazır olmayan oyuncuları tercih etmesinden bahsedecektik. Ama Şampiyonlar Ligi böyle bir yer. Yani sonuçta siz ne kadar kontrolsüz oyunu kabul ederseniz veya oynamaya çalışırsanız Şampiyonlar Ligi bunu affetmiyor. Galatasaray özellikle 1-0'dan sonra tamamıyla kontrolsüz bir oyun oynamaya başladı. Tamamıyla e, hani... Açmak için herhangi bir hareketlilik yoktu sahanın içerisinde. Şimdi kapalı bir defansı nasıl açarsınız? Ya uzaktan şutlarla işte kaleye e, atacağınız şutlarla ya da kenarlara topu indirerek ya da araya atacağınız toplarla. Ama hareketsiz kaldığınız zaman herhangi bir şekilde sizin pozisyon üretme şansınız olmuyor. Olmadığı zaman da ikinci yarı Galatasaray'ın herhangi bir pozisyonu da yoktu. Hani böyle ahlanıp vahlanabileceğimiz bir pozisyonu da yoktu. Gole kadar yoktu. Kopenhag daha da gömüldü değil mi hocam? Tabii yani daha da gömüldü. Etkisiyle. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra şimdi bu defansı açabilmesi için bir de şimdi hani kuzeydeki takımların farkındayız veya biliyoruz ki fizik gücüyle daha fazla mücadele ediyorlar. Daha fazla oynamaya Disiplinli çalışıyor. Disiplinli oyun anlayışı. Disiplinli oyun anlayışı zaten var onlarda ama o fiziği nasıl açabilirsiniz? İşte dediğim gibi sürpriz koşularla açabilirsiniz. Defans arkasından yapacağınız koşular ya da o hareketlilikle bir şekilde o defansı dağıtmanız gerekiyordu. Özellikle Za ve Barış'ı e, aldıktan sonra o konaca 4-4-2'ye döndü. İki santoforlu orayı denemeye çalıştı. Öyle olunca e, hani birazcık bir hareketlilik bekledik açıkçası. Barış'tan biraz bir hareketlilik bekledik. Çünkü ilk yarı bence her oyuncu çok fazlasını yaptı. Yani İkar'dan Abdülkerim'e kadar her oyuncu fazlasını yaptı. Çok çok iyi mücadele ettiler. İnanılmaz mücadele ettiler. 
Ama işte o gol yedikten sonra dediğim gibi kontrolsüz oyunu tercih ettiler. Böyle olunca işte golden sonra sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle taraftarın işin içerisine girmesiyle futbolcuların ya biz bir tane attık işte o mantaliteye dönüşmesi attık bir tane daha atabilir miyiz mantalitesine dönüşmesi Galatasaray bu skoru aldı. Kötü mü? Hayır kötü değil. 2-0'dan sonra iyi bir takım değil Kopenhag. Yenebilir miydi? <gülüyor> Yenebilirdi. Ayrı bir şey ama 2-0'dan böyle bir Şampiyonlar Ligi grubundan 2-2'ye getirmek kolay bir iş de değildir. Rakip isterse 10 kişi kalsın, isterse 10 kişi. Fark etmiyor. Yani şimdi 10 kişiye bağlamak yanlış olur bunu. İkinci yarı özellikle sizin oynadığınız oyun herhangi bir umut vaat etmezken bir anda golü bulmanız o reaksiyonu, o reaksiyonu gösteriyor. Evet. Yani ondan sonraki dakikalar içerisindeki o reaksiyonu gösteriyor. Galatasaray bunu yapmaya çalıştı. İlk 25 dakika bunu yapmaya çalıştı. Özellikle neyle karşılaşacağını çok iyi biliyor. Atamadığımız her dakika bir golün dirençle karşılaşacağını biliyorum. Kopenhag'a baktığımız zaman ilk yarı herhangi bir üretkenlik de yoktu. Çünkü alan bulamadılar. Hocam, e, Galatasaray, Zaman bulamadılar. Galatasaray çok iyi baskı yaptı. Yani ön bölgede inanılmaz baskı yaptı. Bu takımın bir alışkanlığı var Kopenhag'ın. Özellikle oyunu geriden kurmak, kalecisinden başlatmak, e, risk e, eşiğini yüksek tutan Ki bir denediler takım. Denediler de bunu. Evet denediler ve her denediklerinde de hani tam bana göre %100 hazır olmayan bir Icardi'nin presi <gülüyor> ama bir parantez özellikle 30 dakikalık dilimde bilmiyorum katılır mısınız e, Mertens'i açmak istiyorum. Olan. Her topta e, bir Torreira etkisi gördüm. Yani Torreira'nın e, pas arası yaptığını çok görüyorduk. Benziyorlar da zaten. Evet saçlar da benziyor. Yani e, çok haklısın zaman zaman bu Torreira müdahalesi diyorum. Yani bu Torreira müdahalesi ama Mertens. Mertens işte 1.70 midir boyu 1.65 midir bilemiyorum ama o boyla bile çıkıp kafa hakimiyetini kullanıp aldığı toplar vardı. Cezalan içinde İlk 24 dakika içinde senin de ve hocalarımın da bahsettiği o 4 tane net pozisyonun hepsinde Mertens imzası var. Vardı. Hepsinde Mertens imzası var. Yani bu nedenle de aslında belki bu sezon yapılan transferlerden dolayı formasını en çabuk kaybetme olasılığı hepimizin kafasında veya birçoğumuzun kafasında Mertens gibi duruyordu. Ama bunu hem ligdeki performansıyla hem şu anda Tabii. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla oyundan çıkması için hiçbir şey demiyorum. O hoca tercihidir. Ama bunu fazlasıyla ispat etti. Bu takım bir bilinmez değildi ve bence hoca rakibi de gayet iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Çünkü ilk yarım saatlik dilinde oynanan oyun bu maçın çok farklı bir skorla Galatasaray'ın evet. lehine bitmesi yönündeydi. Sonradan işte diyoruz ya yani böyle kırılma anları vardır. İşte Mustera'nın bir topu uzaklaştırırken kısa düşürmesi ardından ikinci golde hiç de alışkın olmadığımız şekilde e, karar görüntü, mekanizmasında bir sıkıntı yaşaması, kalesini erken terk Kaleyi etmesi. Terk İki kere karar değişti. Evet, doğru. yani burada bu, bu çok muster hataları. Şunu diyorum ya onun için hakkını çok teslim etmek istiyorum. İkinci, üçüncü öneleme playoff. Tamamen Mustera'nın hani gerçekten sırtında gelen bir Galatasaray vardı. Hani bir nefes almak için sırtındaki yükü bir kenara bıraktı, iki kere bıraktı. Maç 2-2 bitti. Ama her şeye rağmen... Mustera'nın bu e, sıkıntılı iki pozisyonuna rağmen takımın bu geri dönüşü ve Şampiyonlar Ligi'nde bu geri dönüşü yakalamak adı ne olursa olsun Kopenhag olsun, e, Manchester olsun, Bayern olsun ne olursa olsun 86 4 dakika kalıyor ve 2-2 yakalıyorsunuz. Diyelim ki 2-0 bitti. Bakın e, çok farklı bir şekilde hem mutsuz olacaktık, aşırı mutsuz olacaktık hem de e, Galatasaray'ın Teknik heyetinden tutun, yapılan transferlerin zamanlamasından, yapılan transferlerin performans olarak, ritim olarak takım arkadaşlarını yakalayamamasından tutun. Birçok eleştirilere maruz kalacak bir Okan e, Buruk e, profili görecektik. Ki bana göre hafta içinde de, geçtiğimiz hafta içinde de e, sizin programda Emre Bolla beraber sizin senin programda e, çok üzücüydü gerçekten Okan Hoca için yapılan açıklamalar. E, çok da hak ettiğini düşünmüyorum. Evet orada değinmiştik. E, değinmiştiniz beni de. Gerçekten çok hoşuma gittiği için dile getirmek Teşekkür istedim. Ee, ama biraz daha şiddetlisini bu maç sonrasında görebilir. Yine yapılabilir ama burada hoca bir sanatını konuşturmuştur. Geri bildirim çok önemlidir. Hoca risk almıştır. Kaç kişinin aklına gelirdi hocanın Torreira'yı stoper oynatması? Biz hatta opsiyonları konuştuk. <gülüyor> Üçlüye mi dönecek, Torreira'yı mı geri çekecek? Endombele'yi aldı. Yoksa bekten birini çıkartıp, evet. boyu ters kanada atıp evet. barışı mı sağ bek yapacak gibi gibi. Hani birçok opsiyon düşündük, Torreira'yı çekti. Ve geriden oyun kurulumunda Torreira'yı i̇şte hızlandırmış bu, oldu. Bu, bu bir teknik direktörün 
Zaman zaman oyunu kafasında canlandırıp Hı -hı. oynaması bilirsin. Hocam da çok iyi bilir. O da e, antrenörü kattı. Gece oynarsın. Ama inan hiç zannetmiyorum hocanın kafasında böyle bir oyun oynuyor. Bu yoktur. Bu anlık Doğaçlama, bir, tek, değil mi öyle? Anlık bir teknik direktör refleksidir. Belki benim bu söylemlerinde ya ne refleksi hocam risk aldı işte 2-0 olmuş. <gülüyor> Yok. Başka türlü de risk alabilirdi. Başka türlü de risk alabilirdi. Yani kanat beklerinden birinden vazgeçebilirdi. Ön liberallardan vazgeçebilirdi. Elbette şey yapabilirdi. Şey yapabilirdi. Bakan buyu da oyuna atabilirdi <gülüyor> gibi evet. gibi. Ya ama bir bakıyorsunuz bir. İyi müdahaleme netice 2-0'dan 2-2'ye geldi. Güzel. Oyuna attı yeni transferler hazır olmayan isimler biri asisti biri golü mü yaptı? Yaptı. Pozisyon gördü mü? Pozisyon Hayır. Pozisyon bitti. Bitti. Teknik direktör sana... Çıkan kaldı. 11'de de bir problem yoktu herhalde hocam. Ben Herkesin beklediği kadroydu çok, sanki. Çok kabul edilebilir bir 11 olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani acaba şu oynasa mıydı bu oynamasa mıydı yok. Bu takım ilk 11 çıkan takım hem Süper Lig'de hem de e, eleme ve playoff maçlarında takımı buraya getiren. Birlikte oynama pratiği daha yüksek. Bir Angelinho biraz Oy, takım olacak. Zaten evet. hocam Ziyeş söyledi. sonradan katıldı. Sonradan katıldı. Tete gibi. Yani Endombele <gülüyor> hazır değil. <gülüyor> hazır olmayan oyuncu grubuyla Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 geri düşüyorsunuz. 2-2 yakalıyorsunuz. Bu HB'ye atılmış güzel bir puandır. Bu mutlaka bu takımı ben evrene katılıyorum. Deplasmanda bunu 3 puanla telafi edebilirsiniz. Edebilir. Bu arada 11 ile ilgili şu bilgiyi verelim. Aslında hocanın kafasında Ziyeş zaten e, Samsun maçının Bitiş düdüğünden itibaren Ziyeş ihtimalinden hep bahsettik. Sen de gün içinde paylaştın. Ve gün içinde paylaştım sosyal medyada. Aslında dün akşam edinmiştim bilgiyi ama çok da 24 saat öncesini acele etmek istemedim. Hı -hı. Ziyeş'in ilk 11'de olduğunu öğrendim ama hoca şöyle düşündü. Tete ikinci yarı skora göre aynı şu an olduğu gibi aslında bunu Tete'den bekledi hoca. Yaratıcılığıyla, adam eksiltmesiyle, tekniğiyle fark yaratabilir diye düşündü ve Ziyeş'i de Rakibi hem korkutmak için çünkü Ziyeş'in ismi çok şey vaat eder. Çok vaat eder. Ve e, hazır da gördü onu. E, ben ilk 11'de başlamasının hata olduğunu düşünmüyorum. Ancak Endombele'nin yerine Kerem'in başlaması gerçekten o da iyi düşünülmüş bir hamle. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Bence yine üstüne koyarak. Ve Kerem'in evet biz Kerem'i atladık şimdi şu an ilk cümlelerimizde en azından yer vermedik. Ama Kerem'in dengeli oyunu Torreira'nın yanına eşlik etmesi gerçekten çok önemli bir süpürücü oldu orada. Torayra çıktığı zaman o kaldı. O çıktığı zaman Torayra bekledi. Orada iyi bir ikili doğuyor şu anda. Endombele kesebilir mi? Bugünün şartlarında zor. Ama birkaç hafta sonra orada da bir forma rekabeti olacak. Kerem gerçekten özellikle ilk yarı çok iyi oynadı. E, Cornelius için bir not aldım. E, uzun çıkmayı sevmiyor bu takım rakip. Ama Hı. hocam çok güzel analiz etti. Sayfa Sağ sayfa. Olun. Gördüm notlarını da. Cornelius'un olmaması hem Torreira'nın biraz stopere çekilmesini sağladı. Şimdi Cornelius olduğu zaman hoca belki onu yapamayabilirdi. Tabii. Çünkü orada bir e, kule, kule var. Siz oraya Torreira'yı atmanız risk olur. Ama e, maç içinde de çok fazla uzuna e, zorlamadı Galatasaray. Bekledi. Rakibin pas kanallarını çok iyi kapattı ve istediğini de aldı pozisyon olarak. Aslında plan A planı tuttu. Top kaleye girmedi. Yani Bu arada o... Tete'nin de maç sonu açıklaması Lütfen var. Onu paylaşalım. Abi. Oyunda topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci arada golleri bulunca kendimizi göstermeye başladık. Elimizden geleni yaptık. Attığım golün pozisyonunu antrenmanlarda çalışıyoruz. Bu golü attığım için çok mutluyum. Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Oyuna enerji katabildiğim için mutluyum. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kaptanlarımız adapte olmamız için çok çalışıyor. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz dedi Tete ve maçın adamı seçildi. Evet bugün verilebilecek en güzel mesajı vermiş. Yani bir şeyi kabul etmemiz lazım. Hepimizin kafamızda yaptığı transferlerle geçen seneden devreden kadrosuyla Galatasaray'ın oyununun bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Mutlaka bunun üzerine çıkmalı. Hele bu arenada çok daha fazla Tabii. üzerine çıkmalı. Belki bu oyun... E, Trend Yol Süper Lig'de Galatasaray'ı zirveye götürür, zirvede tutabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşatır. İşte bir yani, anlık hataların tabii. neye mal olduğunu gördük. Faturalar ağır evet. kesiliyor orada yani. Kesildi mi de fatura bitti. Yani bir daha onun iptali yok. Bu nedenle e, Galatasaray'ın e, sorgulanabileceği, şiddetli sorgulanabileceği bir dönemi son 4 dakikada Galatasaray öteli. Ha, bundan sonra ne yapabilir? Bundan sonra Galatasaray adına geçen her gün, her antrenman, her maç... Bence oyuncuların, yeni gelen transferlerin 
takıma entegresi anlamına gelir. Bu da Galatasaray'ı mutlaka e, seviye atlatacak. Şimdi ben bu takımı analiz ettiğimde dedim ki bu takımın yan e, duran toplarda ve akan oyun içindeki kanat ortalarında çok büyük zaafları Bunu var. Bunu vurgulamıştınız hocam. Evet. Yani Mertens'in bile 2-3 kere kafa vurduğunu gördük. Evet. Icardi'ye biraz hedef alabilseydik daha iyi toplar. Bunu kul toplarda. tam kullanamadık sanki evet. hocam. Evet. Ama ikinci yarıda bakın o özelliğimizi verdik onlara. Neden? Çünkü ortaların kalitesinde ve isabetinde büyük düşüşler yaşadık. Çünkü bu çok doğaldır. Ee, Evren de oynadı biliyor. Hocam da üst düzey oynadı biliyor. Belli bir dakikadan sonra e, artık hani o doldur boşalt oyunu 55-60'larda mutlaka oynanmaz ve oynanmamalı. Ama bir telaş ve panik sizin yapabileceklerinizin isabetli pas, isabetli ortalarınızın düşmesine sebebiyet verebilir. Bir doğaldır ve biz onu kaybettik. Yani orada onların bir stoperleri vardı. Bavro. İlk yarı hiç topa dokunamadı. İkinci yarı evet. bütün topları kafa toplarını aldı. Nefes saldırmadı. Nefes aldırmadı, saldırmadı evet. gibi. Sonra başka aksiyonları devreye sokmak gerekiyordu. İşte orada Okan Hoca'nın bence hamleleri, Oluyera hamlesinden tutun, Endombele hamlesinden tutun. Bütün hamlelerinin çok yerli Oyunu aldığı gördük. iki isim golde vardı. Zaha asist, asist yaptı, Tete golü attı hocam. Ve ben Saşa Boy'un kanadından çok endişeliydim açıkçası. Yani orada Açuri e, bu takımda baktığınız zaman e, Kopenhag takımının gol rotalarından en önemlisi yani hemen hemen her her gol rotası mutlaka ona bir ona uğruyor. Ona bir istasyon oluyor. Oruyor ama o kadar e, iyi başlayan bir Saşa Boy vardı ki finali de gol oldu. E, i̇lk yarıda hiç kanadından pozisyon vermedi. Kerem'in kanadından da çok umutluydum. Çünkü karşılarında genç, altyapıdan yetişmiş e, bir e, bek var. Hı hı. Hata yapmaya müsait. Orayı kullandık ama kullandık. İşte senin dediğine geliyorum. İçeri atamadık topu. Bu maç böyle oyunlarda da içeri atamayınca maalesef sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama e, Şampiyonlar Ligi'nde de alınmış her puan çok değerlidir. Yüzde yüz. Maç içinde şunu anlam veremedik. Acaba doğaçlama mı oldu oyuncular arasında yoksa hoca mı istedi bunu tercih etti? Bir ara Ziyeş e, Kerem değişikliği. Kanatta yerlerini değişikliği. Golde o arada geldi. İlk yarı. İlk yarı. Evet. İlk Kerem yarı yaptılar onu. Yani özellikle ilk Hocam yarı yaptı. Hatta biz de, biz de yukarıda seyrederken. İşte sevgili Erdal Oştafan söyler ki niye böyle bir tercih Oyuncular iniyesi. Oyuncular it, ya acaba oyuncular mı yani böyle kendi bir inisiyatif yani. kullandı evet. ya da hoca mı böyle bir şey istedi diye. Ama bu hareketin gereksiz olduğunu çünkü herkesin alışık olduğu bir mevki var artık. Orada kontak kapattı çünkü adeta. Yani adet. orada hepsi kapattı. Evet. Yani tamamıyla kapattılar. Bekleneni alamadı Takım, bence o beklemen, değişikliği. Bekleme bence alamadılar. Yani oradaki o oyuncu değişikliği ya da e, işte mevki değişikliği o beklenen oyunu getirmedi. Ya Futbol öyle çok enteresan bir şey ya. Biraz önce söyledi, Alp Hocam söyledi. Yani özellikle buraya gelene kadar, bu gruplara kalana kadar, bundan önceki ön elemelerde e, Mustera'nın başarısından bahsediyoruz. Üstün başarı. Yani. yani hem de üstün başarısından evet. bahsediyoruz. Hepimizin de alkışladığı zaten hani o maçlarda, e, maç sonunda alkışladığı bir oyuncuydu. Bugün yapılan atlarda aslında futbol takım oyunu olduğunu gösterdiler. Yani bu zamana kadar Muslera'nın size yardım ettiğini gösterdi. Siz de bugün Muslera'yı kurtardınız. Harikasın. Bu kadar basit. Yani futbol bir takım oyunudur. Kim oynarsa ilk 11'de, kim sonradan girerse hiç fark etmiyor. Yeter ki siz arkadaşınızın hatasını kapatacak kalitede olun. Bunu da Galatasaray bugün gösterdi. Bugün Galatasaraylı oyuncular Muslera'ya sahip çıktılar. Biraz önce söyledik, hepimiz söyledik. Yani 2-0 bitmiş olsaydı Mustera artık o Yani öyle konuşacaktık, böyle konuşacaktık. Yine de çok fazla üzerine gitmeden konuşacaktık. Çünkü bu zamana kadar yaptıkları ortadaydı. Ama böyle bir kritik maçta da, böyle bir başlangıç yapılmaması gerektiğini, bu tecrübede olmaması gerektiğini konuşacaktık. Hepimiz konuşacaktık evet. burada. Ama hep söylüyorum. Bir takım oyunu bu. Onun için yani... Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir durumda siz vazgeçmediğiniz sürece şansın da yanınızda olduğu zaman işte Kerem atamadı. Ama Zaha nerede, şey e, Pepe nereden attı? Tete. Nereden attı yani? E şimdi böyle bir şeydi. Kerem kolayı kaçırdı, Tete daha zoruna attı. Daha zoruna attı. Aynen. Şimdi futbol böyle bir şey. Futbol şansı yanınızda olduğu zaman. Şimdi istatistiklerden bahsediyoruz ya hep. Yani özellikle istatistik seven hocalarımız falan var işte. Şu kadar orta attık ama bir tane isabetli var. 30 tane orta attık bir isabetli var. Yani 5 tane şut çekiyorsun 4'ü gol oluyorsa benim için bu yeterli. Yani doğru yerde bulunmak gerekiyor. 
Doğru zamanda doğru yerde bulunmak gerekiyor. Onun için yani hocam biraz önce şeyden bahsetti. Yani doğaçlama oyundan ziyade bence golden sonra özellikle 1-0'dan sonra tamamıyla demolize olan bir Galatasaray gördük. Kafasında maçtan önce oynayan oyuncular vardı. Nasıl olsa biz yeneriz mantığı vardı. Ama o gol tamamıyla şok etkisi yaptı. Ve demolize oldular. Demolize olunca siz oyun kurmakta da zorlanırsınız. Orta atmakta da zorlanırsınız. Kesinlikle. Ayaklar Şut geri atmakta geri da başladı. zorlanırsınız. Onun için yani futbolda asla vazgeçmeyeceksin. Kesinlikle. Yani sizin eğer böyle kaliteli bir oyuncu kitleniz varsa, böyle kaliteli, kaliteli bir e, takımınız varsa her an her şeyi yapabileceklerine inanmak zorundasınız. Onları da inandırmak zorundasınız. O zaman işte böyle. Şimdi 2-2'ye iki biz üzülüyor muyuz, seviniyor muyuz onu anlamadım. Aslında bardağın, yani, bardağın dakika, ne tarafına tabii, bakalım? Tabii. 25 yani, dakikaya tabii. baktığımız Nereden zaman çok üzülüyoruz. Ama 25 dakikadan sonra e, yenilen 2 golden sonra takımın verdiği reaksiyon. E, bir de tabii ki e, tribünleri de tebrik ediyorum. Kolay değildir. 2-0'dan sonra takıma destek vermek. Bir güvencin inancın esirdir. Bir ara bir şey çıktı hocam. Böyle ya, 60'lar o, o, o, falan hatta not aldım. Dedim ki 60 işte taraftar desteğini çekti gibi görünüyor ama bir sessiz... çünkü şey olmaya başladı. Bir kıvılcım bir, beklediler. Evet. Bir evet. şey olmaya başladı. Yani bir 2-0'dan sonra özellikle hani yapılan pas hatasında ya da bir top kaybında bir anda taraftar şey oluyor. Onları da anlayabiliyoruz. Belki onlar da çok aşırı derece motive Beklenti olup beklenti yüksek hem transferlerden hem de kafasında onlar da oynamıştır. Ya biz Kopenhag'a yeneriz. Biz Kopen'a böyle yaparız. Bir de hocam, Hep, bir, herkes bir ara bir şok yaşadı. 25 dakikalık oynanan oyun, yakalanan pozisyonlar hepimize bu hayali kurdurdu. Hani kurmamak mümkün değil. Oldu olacak yüreğimiz yani tabii, ağzım, tabii, ha, oldu tabii. diyor. Yani bugün Kerem Aktürkoğlu sağdan hat trick yaparak <gülüyor> çıkmış olsa hiç yadırgar mıydınız 25 dakikada? Hayır canım. Hayır. Bir vurduğu top direkten döndü. Bir tane kaleci kurtardı. Bir tane arkadaşlarımız çok yukarıda iyi, hazırlıyorlar. İkardi'nin yani. önüne bırakabilirdi ki her zaman yaptığı onları. Sol ayakla bir tane vurdu. Bir tane girdi. sol Yani e, bunlar çok önemli. Icardi hazır. Gerçekten hazır. E, fizik kalite olarak %75-80'leri yakalamış bir Icardi'nin bugün karşı, o stoperi, o stoperi sırtını hocam. aldığı zaman ya golü yapar ya penaltıyı alırdı. Orada, bu, orada aslında vardı. güzel bir vuruş. Yani Icardi'den ziyade kalecinin refleksi çok iyiydi. İlk aldığında hocam vurabilseydi. İlk almadı. Ha, sen diyorsun ki top önünde giderken yani zaten bir tek vuruş. Bir kez daha dürtmeden. Hmm, biraz tek vuruş daha yapsa orada evet. belki şey yapabilir ama o kadar yakın mesafeden o kalecinin reaksiyonu da veya yani refleksi de çok iyiydi. Hı hı. Hocam sen dedin ya e, üzülelim mi, sevelim mi? Evet. Bence e, yani ahlarla vahlarla bitirdiğimiz ilk yarıda şükürler olsun da bitirdiğimiz bir ikinci yarı <gülüyor> maç ona, böyle ona geçti geldi galiba hocam. değil mi? Ona hani geldi. ah vah dedik ama sonrasında ona, dedik ona şükürler geldi. olsun. Yani. Ama işte insanoğluyuz ya hani fıtratımızda var. Şükürler olsun derken bile evrenle böyle bir göz göze geldik hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> Üç olur mu falan. Yani Altı çok az oldu uzatmalar falan ben dedik üzgünüm. yani. Şöyle Galatasaray'ın ön alandaki hem yaratıcı oyuncu sayısı, yetenekli oyuncu sayısı ve kadro derinliği üçüncü bölge için Gerçekten Avrupa'nın e, iyi seviye takımları arasında üçüncü bölgesi. İki evet. e, ve birinci bölgesi biraz daha her geçen ka kendi kalesine doğru gelirken zayıfladığını gözlemliyorum. Bir kere bu Galatasaray'ı bu tarz maçları oynayacak olmasını gösteriyor bize. Savunmada evet az pozisyon verdi bugün ama Molde'ye mesela daha çok vermişti. Ön elemede kendisinden çok Bravo. daha düşük seviye takımlara çok pozisyon verdi. Tabii. Ee, o Yavuzsuyu unutamadık değil mi? Tabii ki. O Yavuzsuyu. E, bazen rüyasına <gülüyor> girmiştir <gülüyor> yani. Hala depar atıyordur yani, hocam tabii, orada tabii. yani. Gözümün ve önüne geliyor maçı, yani. Samsun maçı rakamlar yani bugünü okurken aslında düne ve önceki haftalara bakmak lazım. Galatasaray takım savunmasını henüz oturtabilmiş değil. değil. Ziyeş'in girişiyle geçen sene Raşit ise orada çalışkan ve geriye dönüşlerde kademe kapatma, rakibini kovalama, peşinden koşma gibi Ters kademelerde de tam bir savunmacı gibi sağ ön oyuncusuydu. Ama şimdi Ziyeş başka bir oyuncu. Top ayağında evet ama şu an %60-70 ile belki 75 ile oynarken savunma zafiyeti doğuracağı çok belli. Kerem Demirbay ve Torreira bir yere kadar yaptılar. Ama Mertens'in de yıkar diye daha çok yaklaşması çünkü iştahlandırdı Kopenhag bizi. Nasıl iştahlandırdı? Pozisyon Gel verdi. dedi bana. Evet. Verdi. Gel dedi ve ön alanda bana kalabalık bastığın zaman ben top kaybedeceğim dedi. Bunu ikinci dakikadan itibaren söyledi. Biz ne yaptık? Bu kokuyu aldık. Zaten 
analizde çalışılmıştı Florya'da. Ama bu bir tuzak mıydı Evren? Tuzak Belki ama tuzağa düşebilirdik biz ama ikinci biz onları biz daha daha kontra atak şansı vermedik. Aynen öyle. Biz Versek tuzağa çarptık. yakalanmıştık yani. İkinci golde yaptık onu. Aynen i̇kinci öyle. golde. Ve arkadan koşan şey. Hocam ilk evet. yarı dikkat edin. İlk yarı Galatasaray'ın bulduğu pozisyonların çoğu birbirine benziyor. Bu bir tesadüf değil. Değil. Bu doğru Okan Hoca'nın da açıklamaları oldu, evet. var hemen. Arkadaşlarım ekrana taşıdı. İlk yarının büyük kısmını ahlar vahlar içinde izledik. Devamında şanssız gol yedik. İlk yarının sonuna doğru iyi bir reaksiyon verdik. İkinci yarı bambaşka bir Galatasaray vardı. 55. dakikaya kadar rakibimize çok şans verdik. Oyunun devamında değişiklikler, attığımız goller ve girdiğimiz pozisyonlar bakımından reaksiyon olarak olumluydu dedi Okan Hoca. Devamı da var. Beni sevindiren Ziyeş'i oynattık, Zaha gol katkısı yaptı, Tete girdi, önemli oyunculara sahibiz, daha iyisini de zamanla yapacağız. Bugün Endombele'yi de dahil ettik, birçok şeyi iyi yaptık, kötü yaptığımız şeyleri de halledersek daha iyi olacak. Üçüncü golü de bulabilirdik, 2-2 sonrası free kick varken pas yaptık, bazı yanlışlarımız da vardı, gol yedikten sonra düşüşümüz kötü oldu, bunu düzeltmeliyiz diyor. İşte bizim...